Ahora sacó una revista inglesa, este, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada, hasta me sentí este, muy importante. De Economist. Sí, este, pues es normal. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante eh, la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México, porque pues son conservadores, siempre. Entonces, ahora están molestos porque eh, la gente está apoyando una transformación. Sacan esta portada, majadera, muy este, grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, este, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que este, nosotros podemos representar como una revista extranjera es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué este no respetan ni siquiera las formas, pues es un estado de, de ánimo, de mucho enojo, porque este, se están llevando a cabo los cambios en el país. Entonces, sus eh, representantes en México intelectuales orgánicos, también defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México. Todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México Ahora están molestos, porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que eh, ser respetuosos, pero al mismo tiempo pues eh, diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que 
es nuestra moral la que tenemos que eh, preservar. ¡Viva México!